Ja, schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Es ist Montagmorgen, gerade mal kurz nach 8. Wir haben den 5. September und es ist so richtig herbstlich. Oh, wir haben heute Morgen 9 Grad gehabt. Das hält natürlich den Rasenfreak nicht davon ab, hier halb nackt über die Fläche zu laufen. Ja, wir haben richtig viel Tau heute Morgen, richtig viel Tau. Und wir haben mittlerweile auch wieder mehr Wurmhaufen. Also mehr Wurmaktivität an der Oberfläche. Huch, was war das? Da, mehr Wurmaktivität an der Oberfläche. Deswegen habe ich mir gedacht, heute Morgen werde ich endlich mal den Swordman Elektra ausprobieren mit der Bürste. Ich habe die Bürste noch nie benutzt. Und wir werden heute Morgen mal die Bürste einsetzen und hier ganz lautlos über die Fläche bürsten. Einmal den Tau abwedeln. Ja, Tau abwedeln, damit das Wasser, damit die Feuchtigkeit... Jetzt wird schon die Vögel hin, damit die Feuchtigkeit in den Boden reinkommt, nicht mehr oben an den Gräsern hängen bleibt. Feuchtigkeit, nasses Gras gleich, Pilze, Pilzinfektion, Pilzgefahr. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich möglichst auch mal irgendwann dann heute mähen möchte. Nicht so spät heute Abend, also je schneller das Gras von den Grashalmen weg ist, desto schneller kann ich mähen und desto weniger belaste ich meine Rasenmäher mit dem nassen Gras, mit dem Wasser. Und ja, das, das sind die Hauptgründe. Äh, dazu kommt natürlich noch der Wurmhaufen, wie ihr gerade gesehen habt. Der muss auch möglichst reingebürstet werden vor dem Mähen, vor dem Mähen mit dem Spindelmäher. Weil das ist immer nicht so schön. Wir drücken die Wurmhäufchen platt. Und dann kommen hier so schwarze Flecken und das finde ich einfach hässlich. Ich habe mir jetzt doch eine Jacke angezogen und außerdem ist heute Montag, der 6. September. Ich habe schon wieder Quatsch erzählt. Er ja, ist doch noch ein bisschen frisch. Wir haben so eine ganz heiße, neblige, düstere Stimmung. Nein, das Wetter wird hoffentlich schön. Hoffentlich reißt es mal ein bisschen eher auf heute. Was ich äh, noch vergessen habe zu sagen, warum wählt man eigentlich den Tau ab? Das tut man vor allen Dingen auf Golfplätzen und zwar auf den Golfplatz Grüns. Und jetzt zeige ich euch mal warum. Achtung. Habt ihr es gesehen, Freaks, wie das Wasser an dem Ball hochspritzt? Nehmen wir nochmal hier rüber. Können wir richtig hier eine Schrift reinzeichnen. Ja, das war gut. <lacht> Der war doch gut. Ja, lieber Rasenfüchs, ja, genau das ist das Problem. Die Golfspieler, die finden das natürlich nicht so schön, wenn das, der Tau, das Wasser auf den Halmen, den Roll, das Rollen des Balles behindert. Den Roll, das Rollen des Balles behindert. Und deswegen wird vor allen Dingen morgens auf den Golfplätzen in diesen herbstlichen äh, ja, Jahreszeiten der Tau abgewedelt. Das ist unglaublich. Man braucht einmal nur kurz rüberwischen, ist das Wasser sofort von den Halmen runter und verschwindet im Boden und dann kann man hier auch besser spielen. Das ist einer der Hauptgründe für Tauwedeln. Yeah! So, jetzt spielen wir nochmal rein. Jetzt geht's nochmal rein hier ins Loch. Zack, mit der neuen. Oh, fast. Na gut. Sehr gut. So, jetzt bürsten wir die Fläche. Uh, hier kann man kaum noch gehen, hier kann man kaum noch stehen. Die Garage ist so furchtbar voll, furchtbar, furchtbar, furchtbar voll. Die Garage, die ist voll. Jetzt kommen wir an den Swordman ran, jetzt kommen wir an den Swordman ran. Das ist der große Superfun. Das ist der große Superfun. Wir kommen an den Swordman ran. Spindel raus, vorsichtig. Wunderbar. Noch nie benutzt, noch nie benutzt. Aufpassen hier. Cool. 
cool. Bisschen tiefer. So, jetzt können wir noch auf den Speed-Modus gehen. Okay. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, aber hier sind überall, das sieht aus wie so kleine Spinnennester. Das, das und das, aber es hat eben nicht diese Gleichmäßigkeit wie ein Spinnennest. Und deswegen ist das gar kein Spinnengewebe, sondern das ist das Pilzmyzel von unseren bösen Pilzen. Ob das jetzt ein Schneeschimmel ist oder ob das jetzt eine Rotspitzigkeit ist. Auf jeden Fall, das sind Pilzmyzel, Spinnengeflechte. Und da muss man halt gucken, dass das eben nicht, also das vor allen Dingen sich ganz leicht, das ist unglaublich, es lässt sich ganz leicht wegbürsten. Also es hat nicht diese Fadenstruktur wie ein Spinnenfaden, sondern es geht sofort weg. Man wischt darüber, es ist sofort weg. Und das ist das Pilzmyzel, was sich hier bei dieser feuchtwarmen Witterung besonders gut im Boden ausbreitet. Und deswegen ist es eben auch so unglaublich wichtig, dass man hier möglichst das Wasser vom äh, Rasen wegkriegt, dass der, die Grasnarbe trocken ist, damit sich eben diese Pilze nicht stärker ausbreiten und dann wirklich zu Schäden am Grashalm führen. So, hier sieht man jetzt ein richtiges Spinnennetz. Und wenn man das mal anfasst, das hat auch so Tautropfen. Wenn man es anfasst, dann ist das richtig widerstandsfähig, ne? wie so ein Spinnennetz halt ist. Da sieht man richtig diese klebrigen Fäden. Und das geht nicht sofort kaputt. Das kann man, da kann man richtig mit rumspielen. Ein riesen Unterschied. Echt faszinierend. Ja, lieber Ralfix, das kann ich nicht weiter mähen. Mittlerweile ist die Sonne raus. Herrlich. Ja, tatsächlich war der Akku alle vom Elektra. Tja, wenn die Anzeige nicht funktioniert, kann das schon mal passieren. Das ist nicht so witzig. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt bürsten wir einmal das durch hier. Herrlich. Und das letzte Mal hier entlang. Und dann bin ich auch schon fertig. Endlich mal die Bürste eingesetzt. Ja, lieber Ramzix, das war's jetzt mal mit dem Tauwedeln. Oh, herrlich. Wetter ist prima. Ihr könnt ja mal in die Beschreibung schreiben, was ihr so mit dem Swordman alles macht, was ihr mit der Bürste macht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Gerade mit der Bürste und dem Elektra oder auch dem Edwin. Bin sehr gespannt. Also ich fand, das hat jetzt gut funktioniert. <lacht> ja, yeah. Bis zum nächsten Mal, Herr Rasenfreak. Freut sich auf euch. Tschüss.